既然你小鱼选择要出来工作，那有些事情就是他必须要承担的。这年头什么工作不需要加班啊？何况又不是我逼他的，一切都是他自己选择的。有本事你跟他说去，省得他累坏身体，你还算在我的头上。再说了，是你小鱼怎么啦？每个人都是独立的个体，他自己都没有说什么，你站出来多管闲事，皇上不起太监戚。火力全部开了呀！放心吧，小鱼，电脑。哎呀，快快快，你儿子回来了，你跟你儿子聊聊啊。回头我充上电就打给你啊。你别一会儿一会儿的啊，一会儿就不打了，都是我在打给你。哎呀，您说您都知道，还跟他较什么劲啊？你懂什么呀你？我离得远，你知道吧？你要好好照顾他，听见没有？是是是，都说了多少遍了？嗯，今天卖书是给我买了一个礼物。你说什么？刚才？哦，没什么。那怎么？啊，我说卖叔叔给我买了一个礼物。你先看看这颜色，你看，是不是有点太嫩了？啊？好看。妈带什么的好汉？你行了，你不要哄我了，你你赶紧去看看你小姨吧。说说说，什么？你声音大，听不见。喂，喂，喂，喂，喂，喂。又惹周叶文生气了吧？你怎么知道？那还用猜吗？大哥现在肯定在电话那头声嘶力竭的呐喊。我说你怎么那么欠扁呀？你怎么跟你曾经上司说话的？哦，你也说了，那是曾经。谁让你放着好好的银行主管不干，非要和周叶文同流合污？我们那叫共谋大计。你再这么说，不帮你了啊！他来了。自我介绍一下，我叫郑钱。你好，林香香。哎，这家咖啡厅的知识都没有不错的，你来尝。那好评都是刷出来的。我知道有一家特别好吃，在三中对面的小巷子里，那儿的老板每天就做一笼。哎呀，软嫩软嫩。你是林香香吗？去过啊？你去过啊？确实特别好吃。看见还有什么那个叫曲奇饼干，你吃了吗？可可贞子。
你不要买那奶油的，奶油的有点腻。<笑>请问是林小？哎，你爱吃火锅吗？我爱吃啊。哦，那附近有一家特别好吃，毛肚一绝。哎，进来去。你是林小小吗？呃呃，是。啊，你是？你好，是文阿姨介绍我跟你认识的。这这是这个。这位是？这位也是我妈介绍的，但是安排在你前面了。我跟她聊的还挺投缘的，所以我就忘记后面还有你了。不好意思啊，那哥们儿，先来后到。啊，那抱歉啊这个小将，不会又是一宿没睡吧？有没有公德心啊？知不知道别人还在睡觉啊？你满大街看看去，谁家天天天没亮就开始做饭了？我认你很久了，真的，能不能消停点？这么一个小家。好吃吧？哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，对不起，对不起，小江，对不起，对不起。哎呦，小江，我阿姨走路怎么没有声音呢？对不起，对不起。什么呀，小文，你不是学电脑的吗？我学的是计算机软件编程，不是修电脑
。我都拿吹风机吹了，没用，这说明里面已经泡坏了，得拆开瞧。那你拆啊。你能不能有点求人的态度呀？我说了，我不是修电脑的。哎，小文，都是自己人，什么求人不求人的？你到底能不能修啊？哎，能是能，但需要找到配件。那你需要什么配件？我现在就去买。你着什么急啊？我需要先拆开看看哪里坏了，再去买配件。这么麻烦？你需要修多久？明天吧。明天？那我肯定来不及。最晚今天下午就得要。做梦呢！我说明天这还是能买到配件的情况下。小环，明天真的不行。明天项目要比稿呢。那个图纸材料都在里头，来不及，能不能快点？你没备份，一排满了，没来得及买。哦，那掌握教训吧，下次记得备份。天鸟交给你了，吴阿姨。下午帮我请个假，我不去公司了。哎，那你去哪儿啊？臭小子，你每次跟小江说话就带刺儿。他应该怼回来呀。谁又跟我搭理你啊？还怼回来呢？说放弃就放弃，这可不行的。上上上上！来来来，王冠 ，Q 他 Q 他，加点，跟着我呀你！上啊，炸弹扔起来呀！我是狙啊你！来来来，我切到后面去，我切到后面去，我把他狙给切了。这边这边，我先炸他一下。人总有期望，心情就像远处的灯塔。已经进去一个小时了，还让不让人玩了？就是啊，这么久了，还守守规矩。就是啊，你让他自己玩嘛。对呀。哎，各位各位各位，实在不好意思啊，耽误大家时间了。为了表示我们的歉意，今天所有酒水全部免单，行吗？我要喝饮料，还要上你这儿来喝呀？是是呀。减压，我花钱玩的不开心，减什么压？就是呀。呃，要不这样，今天就算是我们两个请大家玩了。免费就不要钱了，哎，实在是不好意思，这可不是我的要求啊，是你自己说的啊，是是是是，我我说的，我说我可没这要求，对，既然特别我那个朋友实在心情不好，走走走走，对，这边您您轻轻请一做生意，不好意思，实在不好意思，这个券拿一张，下次可以免费玩一次，老板，不好意思，不好意思。
这才几点呢，就一个人都没有了。你的合伙人呢？被你的哭声吓跑了。哦，不是谁哭了，我录音了，要不要发公司群里面？我跟你说，周学文，不是你那破屋怎么隔音这么差呢？我可是真金白银在这办的会员啊！你要是给我抖了出去，我我就告诉你，我告诉你泄露客人隐私。哎，一个男人哭也哭也没什么。大丈夫流血不流泪，谁哭？我没哭。嗯嗯，是是是，你没哭。哎，你这晚上不是酒吧吗？给我拿酒去。哎，自己拿吧我老婆真是太可怜了，她这个家庭吧，重男轻女特别厉害，从小都得不到重视，无论什么事儿都得给到舅子让路，出来单过，脱离这个家庭了吧，就遇上了我这么个倒霉。还很年轻，怎么就得上癌症了？一得还是个三七，说位置不好，医生都不愿给他开刀。上海这么说，上海没去呢，准备下周。我那叔叔跟我老爸是好朋友，就算做不了手术。也会帮你们想其他办法，会好的。赵学文，我对不起你。说实话，我没有以为你会真的帮我。这么说吧，你辞职前呢？我确实没少在背地里骂你，而且那时候，我是想尽一切办法，七花八门的给你们提要求，让你连日连夜的不停的在那改代码。我承认，等我看。我走以后，你也没少骂我。但是话说回来啊，我们组发展最好的时候，你说走就走，你潇洒了，你拍屁股走人了，我们呢？我们怎么办？你一走，没人怼老板，他开始变着花样的折磨我。哎，你自个儿种下的恶果，你干嘛让我来承受啊？你受不了就走呗。产品经理这个职位多的是啊，那不得，这风险太大。你说职位，社会是到处哪儿都有，这不同的公司有不同的干法，我能跟你比吗？我拉家带口，媳妇得着病，留下来啊，最安稳。我知道你，你也就是抱怨抱怨，这项目成了就属你开心。对了，那个小叶子，干嘛你有事儿啊 ？CPU 少，一个人搞不定。我给你打个电话啊。
Господи.这二电脑都是重置系统，只要一关机，就不管你保存没保存，它都全部删除。你这重做吧。重做我哪来得及啊？你再帮忙想想办法吧，行吗？它系统就是这么设置的。王管，嗨，来了。就是个小狗图而已，邪了门了，一次两次出问题，怎么就我这么倒霉？其实你们这行我也不大懂，不过啊，我信任刘经理，更相信你们团队，所以一会儿听听讲解，就全懂了。哎呦呦，我这压力有点大了。钱总这么信任我，我们一定弄好。啊，是是是，这都快开始了，江天怎么还没来？不敢呀，他是不敢来了。这么重要的事儿，他不会知道吧？小江，你怎么还不来呀？会议都开始了，出了点状况，我马上就往公司赶。张院长，张院长，小文，你们怎么在一块儿啊？来不及跟你解释了，一会儿我要迟到了，你就先上，帮我拖延点时间，啊。哎、这也只是我的第一稿，基本是这样，完事儿。蒲公的方案完全符合我所有的设想，区域丰富，风格多样，而且与老街呃融合的那么好，大大超过我的预想啊！哎呀呀呀呀，钱老板过奖了。其实我也挺期待江工的方案的，为什么？现在年轻的设计师他有一些好的想法，可能会让人眼前一亮。江工还没来啊？啊，对他人呢？呃，他他堵路上了，马上就到，马上就到。反正好的方案我已经有了，其他意见听不听也无所谓。我认识钱老板这么多年，钱老板可没有对谁这么肯定过。哎，钱总，您要是觉得没什么问题，那咱把单直接签了。我没问题啊，别别呀，江工的方案还没听呢。他人又不在，谁讲啊？哎，要不这样吧，我先替他说说。真行，自己不来，派个助理来。其实听听也无妨，就是，行，我说说啊，嗯，这样的，我们江工认为啊，他的想法跟胡工有所不同，他认为呢是，嗯，钱老板的那个，他认为钱老板的民宿，呃，风格仍然适合
古朴风。呃，为什么这么说呢？呃，吴阿姨 ，sorry， 嗯，没事吧？没事没事，倒杯水去啊。上次我就奇怪了，怎么年岁这么大了还跑来当助理？阿姨啊，嗯，听我句劝，上了年纪啊就回家歇着，别在人家公司折腾。老吴啊，你要真的不舒服，那就回去休息啊。让贾总，我做东。咱们边吃边聊，好啊啊，火光一结，啊行，哎对，必须一结啊，哎没事没事，哎钱老板，你可别瞧不起人啊，你要那个民宿的风格多样化，对不对？其实无非就是为了满足各种各样客人的需求，是吗？你看，我跟你讲，比如说我喜欢喝茶，啊，我喝茶，其实就是为了提神嘛，我年纪大了，但是年轻人他不太一样啊，他们也喜欢喝茶。但他可能是因为喜欢他的口味啊，或者他的包装是吧？不是不是，我没觉得什么什么意思。哎，吴阿姨这样就说那么多，就咱讲重点，讲方案。对。啊，我的意思啊是，定位要精准。嗨，不说了不说了，走，先走，吃饭去。走走走走走走。哎，不好意思。让各位久等了。签了合同之后，你的方案最快，多久能够？真是哎呀，得看你看。说我们当然希望越快越好。谢谢。电脑不是坏了吗？怎么又好了修好了，在哪儿呢？喂，小江，你怎么还不来呀？会议都开始了。出了点状况，我马上就往公司赶。张亚凡，张亚楠，真的修好了吗？修好了。小易能不能顶得上？我得先过去了。这次真的谢谢你，我走了。江宁，加油！下次请你吃饭。我想问一下，如果我的一些朋友提出一些好的建议？不好意思，让各位久等了。之前钱老板问我，如何要在统一风格的基础之下，做出不一样的层次和不一样的体验。今天我回答你这个问题。我们的民宿的位置位于老城区的六个院子，我选择的地势较高且临街的一个小院作为接待室。整个庭院的景致是统一的苏州园林风貌。一层的这个小院主要承担了前台、早餐厅、行李寄存等功能。那么整个二层呢，是一个公共的休息区域，整体基调是明媚简约的江南古风。剩下的五个院子，我们可以分为四种类型，主要针对四种不同的客人。那么外围的两个院子，我们可以参考的是青旅模式，主要针对的是学生、青年和旅行爱好者。那么整体的风格，我们将会突出年轻简约的一个气氛。那么这个院子，我希望给它作为一个常规的酒店房间，共设八个房间，在基调一致的前提之下，每个房间可以选取不一样的古风主题，给客人提供多样化的服务。后边这两个小院，它是两个独栋，我觉得它可以整栋预定出去，主要针对了家庭出行和一些小型的团体出行。房间都内置了各种家庭设施，外面还有一些亲子儿童娱乐区
，整个风格是突出了温馨私密的感觉。最后这个院子为大型团体或者特定的活动所提供，设置了室外用餐区，还有小型的活动区，包括会议室。我只有一个问题，你怎么保证你的这版方案比胡工的方案更容易吸引客流？我保证不了。一家民宿的客流量跟很多问题都是相关的，比如服务、设施、营销、宣传，都可以左右这个问题。那么在变量一致的前提下，我能告诉您的是，关注国风古风，并不是小众群体。你可以看看近几年兴起的汉服。以及它的周边产品，就知道答案了。我有答案了。这就完事儿了，感谢啊，小龙。嗨，其实两个人都不错，希望能如我所愿吧。相公，恭喜你！真没想到你跟钱总沟通完之后，还能够坚持自己的想法，文案做的是真好。这次是我输了。胡工，你过奖了。不过我友情提醒啊，钱老板这人不好对付，后面才是难关的开始，你自己慢慢体会。金工，刘经理找你。好，你去吧，我来。谢谢。经理，找我。来，我跟钱总这个合同也签完了。后边有什么事儿，你直接跟强老板沟通啊。咱们什么时候能开工啊？具体的设计图，我争取两周以后给您。等确认之后呢，我就可以出详细的时间计划。怎么还要两周啊？今天不是已经展示了吗？不能确认。今天只是一个大概的效果图，具体到每个区域和房间，还需要再细化。啊，两周时间有点长。十天。好不啦？行，十天没问题。哎，就这么定了啊！我还有事儿，先忙了。哎，对，江工，等你的设计图啊。改天请您吃饭啊。哎，慢走，忙吧。经理，这十天会不会太极限了？哎呀，人家钱老板在设计上都没给什么意见，对不对？人家不过就是有一时间的要求，咱还不能满足吗？人家胡工出图一般也就是一周，你十天没问题。这情况能一样吗？胡工有助理，还有实习生，我只能自己干。怎么能说是自己干呢？你不也有助理吗？我这个助理什么情况，您还不清楚吗？行，十天，我尽量吧。如果实在是赶不出来，你帮忙解释一下。我先走了。给我的，把这本书看完，重点已经全部画好了。没问题，给我三天。自信了，吴阿姨，我保证你三个礼拜都看不完。怎么可能？这密密麻麻的，谁的书啊？这是我上大学时候的书，钱老板让我十天出设计稿，这十天你就看书吧。我就看书。我帮你做了什么？你觉得你能做些什么呢？尽快把书看完，尽快掌握一些基础知识，就是对你对我最大的帮助。D 
第一节室内设计的概念。在我国古代，室内设计属于建筑营造的一个组成部分。阿姨，吴阿姨，啊，下班了，快回家吧。那你呢？我等你一起吧。我。男朋友啊，这么忙，在北京加班，习惯了，真够辛苦。以后到点了你就先走，别等我。那怎么行呢？将军还没撤，我这大头兵，咱们先走。哼，别人都想逃离九九六，你怎么还伤感呢？对人家说是灾难，对我来说是机会。二位又这么晚？哎，今天不怪小江，是我自己主动要等他的。我没怪。哟，好安静啊！修了一宿电脑，太累了。画了一通宵的图，也挺累的。好，累了就回去歇着吧。我今天也累得够呛。哎，你就不请我吃个饭？我请你吃饭，你女朋友不介意啊？我哪有女朋友？等会儿轻点疼。不是你这破假发，我也解不开呀、啊！你就拉倒吧，你把我后面调一下，后面调一下。调什么调？我看你们压力更大了。走走走，你别看我，怎么不适应？来，我天。嗯，是毛肚。嗯，真不错，这色泽，看着就好吃。嗯，好了。可以了，拍拍拍！不是，我都没烫好呢。拍的够好，赶紧让我吃口东西吧。你能不能认真一点啊？服务员，两罐可乐。好嘞。谢谢。你好，先生，你好的可乐。好好好，谢谢。来了吧？哇，好嫩啊！它这个牛油味也很好哎，好吃。可以吧？来，干一个。来来来。来爽！哎，这要盘肉啊！啊，还还还要上学加盘肉，看这菜怎么样？嗯，挣钱？嗯。你是吃的黄金吧？这么贵？啊？你老实说，你是不是攒着就想宰我这一顿？我帮你的忙，你请我吃饭，去我挑的饭店有问题吗？多么合情合理
，以后像这种事儿多找我。我清单上还有很多这么好事的存在。别过去，我上火。喂，不就吃个饭吗？有什么大不了的？其实你可以趁这个机会就把话给说开了，否则的话之后抬头不见低头见，岂不更尴尬？嗯，那我等你好消息。谁啊？江田。江田？怎么这么耳熟？周叶文肯定跟你提起过，他初恋。十串牛肉，四串土豆，玉米粒，还有板筋。对了，再来两瓶啤酒。嗯，好。你还有什么？两串排骨吧。嗯，好。你还是爱吃排骨？这儿的味儿跟北京的不一样。谢谢。我以后是要去北京的。你去北京干嘛？北京要打算苏州好吗？当然了，还是北京好。我觉得咱苏州好。我觉得北京挺好的，是吧？在北京怎么样？有好有坏吧。地方大，机会多，但是压力也挺大的，挺累的。呃，没交过男朋友。珊珊，最近睡眠好吗？好久没跟你说说话，看到你签名里写着正能量的话，越活泼越难过吧，越洒脱越放不下，成人后情绪总反着表达。几杯荒唐以后，你说。走着走着，怎么脚步渐渐慢了？忙着忙着，怎么生活变得拖沓？街角的酒楼推倒了，怀旧的人住在热闹繁华的大厦。累就停吧，忙着忙着迷失了就安静一下。繁华的大厦不会塌，每一个人三餐一宿都会。中学会了，强大。